സോ കുസാറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സ് ആണ് നാളെയും മറ്റന്നാളായിട്ട് കുസാറ്റിൻ്റെ എക്സാം നടക്കാമാണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോകുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് ഡീക്ലിയസ് ഇൻ ടു ടു പാർട്ട് ടു ടു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് എൻ അൺനോൺ ന്യൂക്ലിയസ് ദ അൺനോൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെച്ചേക്കണം ഇതിന് ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ആണ് ആൻസർ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് ആൽഫ പാർട്ടിക്കലായി സ്പ്ലിറ്റായി ഒരു അൺനോൺ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരാണെങ്കിൽ ആൻസർ കാർബൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു ഒരു സാധാരണ ന്യൂക്ലിയസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോയാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിയോൺ ന്യൂക്ലിയസ് ആലോചിച്ചാൽ മതി നിയോൺ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി നിയോൺ ട്വൻറ്റി ടു ടെൻ ട്വൻറ്റി ടു ടെൻ എന്ന് വരുന്ന ഒരു കേസ് വരും അത് സ്പ്ലിറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഹീ രണ്ട് ടു എച്ച് ഇ പ്ലസ് ആൻഡ് പാർട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും ബെറ്റർ എന്താ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്കി പഠിച്ചു നോക്കുക കാരണം അത് പഠി കാരണം ഇത് വളരെ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അടുത്ത വൺ ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ബി ആക്സിലേറ്റഡ് ആക്സിലേറ്റ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇൻ എ സൈക്ലോട്ട് സോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ബി ആക്സിലേറ്റഡ് ഇൻ എ സൈക്ലോട്ടോൺ സിമ്പിളാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സൈക്ലോട്ടോൺ സൈക്ലോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കളിൽ നല്ല ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരാൾ സൈക്ലോട്ടോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ അത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ വരും സോ സൈക്ലോട്ടോണിൻ്റെ ഫോഴ്സിന് ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വി ബി സൈൻ തീറ്റ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ സൈക്ലോട്ടോൺ എന്തിനാണ് ആക്സിലേറ്റ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ആയാലും ന്യൂട്രോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഈ ചാർജ്ഡ് എല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ നോൺ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ന്യൂട്രോൺ കാരണം അതിൻ്റെ ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ന്യൂട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് സൈക്ലോട്ടോൺ വെച്ചിട്ട് ആക്സലറേറ്റഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് എ ലെങ്സ് ഈസ് പവർ ഓഫ് എ ലെങ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും വരാം എല്ലാവർക്കും വരാം പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നെ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എടുക്കണം വൺ ബൈ മീറ്റർ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ആലോചിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നേരെ ഇരിക്കോ ഡയോപ്റ്റർ ഡയോപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലേഷൻ ആവശ്യമില്ല പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഓഫ് എ ലെങ്സിന് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് വാട്ട് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി കരുതുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇലക്ട്രിക്കലിലെ പവറാണ് ആ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവറാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് പവർ ഓഫ് എ ലെങ്സിനെ അവർ ചോദിച്ചുള്ളൂ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്യൂസാറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവിംഗ് ആണ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ എക്സറേ ഫോട്ടോൺ ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ദ എനർജി ഓഫ് ദിസ് ഫോട്ടോൺ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ എനർജി ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എം സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എം സി എന്നായിരിക്കും മൊമെൻറ്റത്തിന് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എം സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എം സി ഇൻ ടു സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സി എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ
അപ്പോൾ അത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി നാനോമീറ്റർ ആണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാ വെള്ളത്തിൽ എത്രയാക്കി വെള്ളത്തിൽ എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഗിവൺ വേവ് ലെങ്ത് എത്രയാണോ ഡിവൈഡ് ബൈ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ഗിവൺ വേവ് ലെങ്ത് ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഒരു ചെറിയ ഈസി കാര്യമാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുള്ളത് തേർട്ടീനെ ഫോർട്ടി ടു ആയിട്ട് എത്രയാണ് പോകുന്നു വെറുതെ മനസ്സിലാക്കുക ത്രീ ടൈംസേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി കട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ ട്വൻറ്റി കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ നാനോമീറ്റർ എന്നാണ് കിടന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വേവ് ലെങ്ത് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മാസസ് ഈസ് ഡബിൾഡ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മാസ് ഡബിൾ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എഫ് സീക്വൽ ടു എന്താണ് ജി എം ജി എം എം ജി എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു മാസസ് ഈസ് ഡബിൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എം എമ്മിൻ്റെ അപ്പം ആദ്യ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആർ എന്താ സംഭവിച്ചത് ടു ആർ ആയി ഞാൻ അതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്തു അവിടെ എഴുതി ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇത് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നായില്ലേ അപ്പോൾ എന്താക്കും റെഡ്യൂസ് ടു എ ക്വാർട്ടർ അല്ലേ വരിക റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ ക്വാർട്ടർ സിമ്പിളല്ലേ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആറിന് കൊടുത്താൽ മതി ഡബിൾ ആയത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ത്രിപ് ത്രിപിൾ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ആറിന് കൊടുക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഹാസ് എ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് ഹൺഡോ മീറ്റർ നെഗ്ലക്ടിംഗ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അറ്റൈൻഡ് വൈറ്റ് സോ പ്രൊജക്ടൈൽ മാക്സിമം റേഞ്ച് എപ്പോഴാണ് റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുക റേ മാക്സിമം റേഞ്ച് മാക്സിമം ആവുക എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴാണ് റേഞ്ച് മാക്സിമം അപ്പോൾ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും പറയാം റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി യു സ്ക്വയർ സോറി യു സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് റേഞ്ച് അപ്പോൾ തീറ്റ എത്ര ആകുമ്പോഴാണ് തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്താവും നയൻറ്റിയോ അപ്പോൾ റേഞ്ച് എത്ര ആയിരിക്കും മാക്സിമം റേഞ്ച് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ആർ ഐ സി ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റേഞ്ച് ആറ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആറ് നൂറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത പേജ് എടുക്കണേ സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത പേജിൽ അത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിന് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും പറയാം എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ യു സ്ക്വയർ സയൻസ് യു സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ജി ആണ് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ എച്ച് ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇനി ടു സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റേനെ അവിടെ കൊടുക്കും സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ സൈൻ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആവണം
ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഡി പി എന്തായിരിക്കും എഫ് ഡി ടി എന്നായിരിക്കും എഫ് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ ടൈമിന് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സിമ്പിളാണ് കുസാറിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്തത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും അതിൻ്റെതും മാസും മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ടാക്കി വെച്ചോളൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് തേർട്ടി നയൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സോൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പണിയില്ല ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് സ്ലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിലെ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിലെ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആരായിരിക്കും ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എച്ച് സി എൽ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവും എച്ച് സി എൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് റിസോൾവിംഗ് പവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ റിസോൾവിംഗ് പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു കുസാറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എം ടു വേവ് ലെങ്ത് രണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് റിസോൾവിംഗ് പവേഴ്സ് കാണാൻ സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസോൾവിംഗ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോൾവിംഗ് പവർ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മ്യൂ സൈൻ ആണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണിത് സോറി ഇത് റിസോൾവിംഗ് പവർ അല്ല സോറി ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മ്യൂ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ലാംഡ എന്നാണ് അപ്പോൾ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് കേസിൽ ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ വൺ എന്നായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊഫഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ലാംഡ ടു ഇത്ര സിക്സ് തൗസൻഡും ഫോർ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു നിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സിമ്പിളസ് ടെസ് എവർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സിമ്പിളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും ദ സെൻട്രി പെട്രൽ ആക്സലറേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ പാർട്ടിക്കൾ ടു മൂവ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് സാർ സെൻട്രി പെട്രൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സർക്കിളിലൂടെ എങ്ങനെയുള്ള സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആറാണ് സർക്കിളിലെ സെൻട്രൽ പെട്ടർ ആക്സലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയാം പക്ഷേ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ആക്സലേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആൻസർ ഫോർ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം എ ആണ് എം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് കണ്ടാണ് എം എം കട്ടായി ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അതാണ് സെൻട്രി പെട്രൽ ആക്സലേഷൻ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പെട്രൽ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറും സെൻട്രൽ പെട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുസാറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്തായാലും പഠിക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ